La agencia de noticias Servindi, especializada en temas ambientales, comunidades y pueblos indígenas, presenta Servindi te informa La voz de los pueblos en defensa de la vida Informativo radial que promueve el protagonismo de los pueblos originarios y la defensa de nuestra madre naturaleza Bienvenidos y bienvenidas a Servindi te informa Programa informativo de Somos Servindi Radio ¿Qué tal hermanos y hermanas del Gran Abyayala? Reciban un efusivo saludo desde Lima, Perú. Para las redes de radios comunitarias e indígenas desde la Patagonia hasta Alaska. Y los hermanos comunicadores y hermanas comunicadoras que recorren con su voz todo el continente, así como Europa y el Asia. Para nosotros es un enorme placer presentar nuestro primer programa en vivo a través de Somos Servindi Radio. Durante el programa de hoy tendremos un resumen de los acontecimientos en Perú en el marco de la pandemia del coronavirus que nos ha alcanzado y nos revienta en la cara. Tanto dolor, tristeza e impotencia. El siguiente bloque trae noticias con reportes de Loreto y Lima. En el tercer bloque tendremos al abogado Juan Carlos Ruiz Molleda y el editorial de Jorge Agurto. Cerramos el cuarto bloque donde aprenderemos sobre el jabón natural de los pueblos indígenas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. La información oportuna es vital para la toma de decisiones y el empoderamiento de los pueblos y sus organizaciones. A continuación presentamos... Resumen de noticias. Con los principales hechos noticiosos del momento. Bienvenidos al resumen de noticias de la agencia Servindi. Hoy es miércoles 13 de mayo e iniciamos este segmento informativo manifestando nuestro profundo dolor por el fallecimiento de Silvio Valles Lomas, alcalde del distrito de Macicea, en la región Ucayali de Perú. Silvio fue uno de los pocos líderes del pueblo Shipibo que pudo llegar a ocupar el máximo cargo edil para desarrollar una labor intensa y fructífera a favor de su pueblo. La comunidad Shipibo de Cantagallo, ubicada en el corazón de la capital, a poca distancia del Palacio de Gobierno, sufrió el contagio por el COVID-19 y la muerte de algunos de los miembros de su comunidad. De las 657 pruebas aplicadas al martes 12 de mayo, 476 dieron positivo al coronavirus, lo que indicaría que la mitad de la población de esta comunidad urbana de más de 2.000 personas estaría infectada. Gracias al clamor efectuado por voceros de esta comunidad, el comando COVID llegó a Cantagallo para aplicar mil pruebas rápidas y evaluar una respuesta de apoyo a la comunidad. Siete indígenas del pueblo Ticuna han fallecido a causa del COVID-19 en la comunidad nativa Bellavista de Cayarú, ubicada en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en el departamento de Loreto. Francisco Hernández Cayetano, presidente de la Federación de Comunidades Ticunas y Yaguas del Bajo Amazonas, FECOTIVA, reportó que los hermanos del pueblo Ticuna mueren en sus casas por la deficiente atención médica. Los centros de salud están desabastecidos y no cuentan ni siquiera con mascarillas de protección. El inicio de los contagios estaría relacionado con el hecho de que muchos salieron de sus comunidades hacia Santa Rosa de Yarabí para cobrar el bono económico del Estado otorgado a las personas vulnerables. De otro lado, reportamos que algunos líderes indígenas de la región Ucayali se vienen estabilizando y recuperando de la enfermedad que asola al planeta. Este es el caso de Lizardo Cauper, presidente de la Organización Nacional AIDC, y de Berlín Díquez, presidente de Oraú, entre otros. Desde Servindi, hacemos votos y nos unimos a las plegarias de numerosos hermanos que les desean pronta recuperación a todos. 
El coronavirus viene siendo controlado eficazmente en el departamento de Cajamarca gracias a la labor de las rondas que han tomado el control territorial de caseríos, centros poblados y comunidades. Cajamarca es una de las regiones con menos víctimas mortales y contagios debido a que las rondas se sumaron al mandato del gobierno con trabajo voluntario durante las 24 horas del día. En cada tranquera colocaron cinco vigilantes por turnos de seis horas para que ningún extraño pase, salvo personas autorizadas. De esta manera, las rondas cumplen una labor fundamental donde la policía ni las Fuerzas Armadas llegan. Mediante un nuevo pronunciamiento, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece reiteró sus denuncias contra la empresa Geopark por encontrarse operando en su territorio durante la pandemia. Dirigentes de la Cuenca del Morona denuncian el paso de embarcaciones con personal de relevo de la empresa, proveniente de ciudades como Lima e Iquitos. Incluso señalan que dicho personal habría contagiado a dos militares de la base militar de Sargento Puño. Ante la enorme presión nacional e internacional, el gobierno peruano reaccionó al día 56 del estado de emergencia y expidió el decreto legislativo 1489 con medidas extraordinarias y urgentes para atender a los pueblos indígenas. La norma publicada apareció el domingo 10 de mayo y aprueba una estrategia para la protección y atención de los pueblos indígenas u originarios, pero viene recibiendo opiniones críticas de diversos especialistas. Para el antropólogo Alberto Chirif, las referencias a las acciones no pasan de ser declaraciones generales, sin estrategia ni metas. No se ha avanzado nada. El decreto es un monumento a la inoperancia del Ministerio de Cultura, afirmó Chirif. Para el abogado Marco Huaco, la norma no dice nada nuevo, porque todo lo que dice en ese decreto legislativo ya estaba contenido en normas y políticas públicas existentes. Lo único novedoso es un fondo de 5 millones de soles para financiar las acciones de ese decreto legislativo, que resulta totalmente insuficiente para lo que se necesita. De la misma opinión es Juan Carlos Ruiz Molleda, quien afirma que el decreto 1489 no resuelve la necesidad de una estrategia pública de emergencia sanitaria para los pueblos indígenas. Se debe diseñar otro tipo de estrategias diferenciadas para los pueblos indígenas, porque, por ejemplo, las comunidades no van a los hospitales, no llegan ahí, observa Ruiz Molleda. La norma es muy general y se queda en lineamientos generales. No responde al cómo se harán las cosas, considerando que los gobiernos regionales y municipales son muy débiles y cuentan con pocos fondos, señala Ruiz Molleda. De esta manera, concluimos este segmento noticioso. Resumen de noticias. Los invitamos al siguiente bloque. Los sucesos emblemáticos sobre temas ambientales y pueblos indígenas. Usted los escucha en la voz de sus protagonistas. A continuación, hablan los pueblos. Muy bien, ya estamos en conexión directa vía teléfono con Juan Agustín Fernández, integrante de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, Red Zip, que reporta desde la comunidad urbana del pueblo amazónico Cantagallo, ubicada en la ciudad de Lima. Adelante, Juan Agustín. Les informo desde Cantagallo, los 2.000 chipivos que habitamos en esta zona de la comunidad intercultural Cantagallo, eh, con la prueba rápida que el día de ayer hicieron, extraoficialmente hemos salido con más de 600 personas con, eh, con el COVID-19. En ese sentido, las autoridades, eh, las asociaciones a Cuchicol, a Chirel, eh, la comunidad chipiva, ya nos encontramos justamente acatando esta cuarentena porque consideramos que es para nuestro bien. Tres personas que han fallecido, tres varones, ¿no? un chipivo, un andino y luego un chipivo. Sin embargo, no se confirma si fallecieron con el COVID, ¿no? Y 
ahora lo, lo, los 600 hermanos. Lo que sí le puedo decir, la salud de los hermanos chipivos a raíz de la prueba que hemos tenido con el COVID, ya estamos corriendo peligro, hermano Julio Quiste. Peligro porque en este momento la esposa del pastor ya está perdiendo respiración y estamos preocupados porque ya en realidad no tenemos ni salida ni, ni, ni entrada, ¿no? ¿De dónde han adquirido el pueblo chipío con hijo de Cantagallo este virus? Y muchas son las que las mujeres chipivas saben de compras, ellas saben dónde, dónde los productos de primera necesidad son más baratas. Entonces nuestras hermanas chipivas se van al mercado de Caquetá. El segundo punto eh, infeccioso es el mercado de fruta. Muchas mamás chipivas se van al mercado de fruta porque traen sus sandías, sus mangos, sus plátanos, eh, plátano maduro para su chapo, plátano verde para su ingiri, así como también eh, hemos considerado eh, la parada. Ahí venden todo tipo de plantas de la selva, como el oje, la miel. Entonces, para la comunidad chipibe de Cantagallo, para muchos, eh, muchas hermanas, al parecer, eh, la infección ha sido de esos tres puntos, ¿no? Al día de ayer vino la señora Pilar Mosetti, el ministro de Salud. Ellos han venido, también la policía, eh, han venido varios, ¿no? A, a, a justamente a tomar esta decisión, ¿no? Y en ese sentido, este, bueno, yo pediría que también coordinen con eh, las autoridades de Cantagallo. La, la Cantagallo también tiene sus líderes, tiene sus autoridades, tenemos muchas cosas que decir. Bueno, en primer lugar, ustedes saben, pertenecemos a la red de comunicadores indígenas del Perú. Eh, y esa red de comunicadores indígenas del Perú, a través de ellos queremos fortalecer, decir al gobierno peruano, a través de Servindi, que por favor, la prensa indígena, ya que deje de ser invisibilizado, que este decreto legislativo, ley que acaban de sacar el gobierno para apoyo a los pueblos indígenas, para que puedan entender en su, en su lengua, para que puedan eh, escuchar en su lengua. Entonces, la prensa indígena juega un rol importante. No nos deben ignorar, nos deben este, reconocer. Nosotros estamos desde años, 30 años, en los comunicadores indígenas. Venimos eh, porque amamos a nuestra cultura, porque amamos a nuestra gente, porque pensamos que a través de la comunicación ellos se informan en su propia lengua y mejor porque lo hacemos en, en su propia lengua. Entonces queremos que por lo menos también a los comunicadores indígenas, que muchos no han recibido su ni su bono quédate en casa, ni rural, ni, ni este, independiente. Eh, ojalá el gobierno peruano también considere a los comunicadores indígenas dentro del bono universal, que seamos reconocidos, porque estamos trabajando con nuestro, de nuestro propio bolsillo. No tenemos laptop, no tenemos computadora, no tenemos para megas, no ganamos sueldo muchos de comunicadores indígenas. En ese sentido, yo agradezco a Servindi por esta entrevista y por este enlace desde la comunidad de Cantagallo. El hermano Julio Quispe, Pazonqui, Hayaya, Chicua. Ahora nos toca trasladarnos hasta la región Loreto, desde la frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Reporta Francisco Hernández, presidente del pueblo indígena Ticuna. Adelante, hermano, lo escuchamos. Mi nombre es Francisco Hernández Cayetano, soy el actual presidente de la comunidad de Ticuna, Tiyahua del Bajo Amazonas Ejecutiva, que se encuentra en la frontera con Brasil y Colombia. A mi base están afiliados 36 comunidades, entre los cuales 22 comunidades y cunas y, 22, y 14 comunidades de agua. Bueno, ahorita estamos en una, en una crisis, en parte de la salud no tenemos apoyo en, en ningún, no hemos recibido apoyo de, de nadie con el COVID, eh, específicamente en la comunidad de Bellavista, dentro del cual 
hace una semana ya han fallecido seis, seis personas y hoy día acaba de fallecer otra persona más. Son seis varones y una mujer. La mayor parte son, son personas que tienen más de 60 años, 65 años para adelante. Lastimosamente, la mayor parte eh, están, han fallecido en sus propios hogares. O sea, no, ella vista que es una comunidad que tiene más de 2.800 habitantes y dentro de lo cual solamente hay tres personal de, de salud y no cuenta con qué tipo de medicina y eso es para nosotros pues, un pre es preocupante porque lo que estamos haciendo el, pienso que el Estado está haciendo es un, es un genocidio, genocidio que no hace nada con nosotros o sea, lamentablemente cada uno tiene que bailar con su propio pañuelo y eso cada día más va empeorando no, no tenemos nada en esa parte y no estamos de contra lejos, muy aislados eh, yo creo que es el momento de solidarizar así como ellos también son autoridades en, en sus lugares, en los ministerios, en los cargos más altos también nosotros somos peruanos vivimos en la triple frontera entre Brasil y Colombia, donde nosotros cuidamos la frontera, somos los hijos eh, vivientes, donde día a día carecemos de muchas cosas pero aún así somos peruanos yo creo que eh, no es el momento de, de que nos olviden y que nos abandonen en este momento tan difícil que estamos pasando Estoy elaborando una carta para la ministra de, de Cultura uh -huh. y no sé de qué manera voy a tratar de hacer llegar al ministro de Salud. Uh, en, esto, en, en, en un par de horas voy a enviar y que lo reenvíen a los diferentes ministerios que por favor estamos solicitando apoyo, e inclusive en la misma frontera, aquí en el mismo cabo de Cucho, no hay médicos, porque los médicos que el paciente cero que ha tenido, le han contagiado, le han entrado a cuarentena a los médicos, no contamos con nada, no tenemos nada en absoluto, necesitamos urgente el apoyo inmediato, no necesitamos para mañana, si no queremos ya, y donde podemos pues, solucionar y, y, y ayudar a, a nuestros hermanos que están en pleno eh, enfermedad y queremos salvarles, a, ya han fallecido varios de nuestros abuelos, y, y queremos seguir salvando y bueno, no, 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 no queremos pues el apoyo urgente de parte de las autoridades, ya sea eh, nacional, que por favor no se olviden nosotros. No cabe duda que en el Perú estamos comenzando a perder la batalla contra esta enfermedad. Concluimos hasta aquí nuestro bloque. Hablan los pueblos. Con el reporte recibido desde los pueblos y comunidades del Perú profundo. Gracias por escucharnos. Recomendaciones para recibir alimentos en las comunidades. Anticipar la fecha de ingreso a la comunidad y usar megáfonos para anunciar la llegada del repartidor o repartidora. No se debe tener contacto directo con el repartidor o repartidora, mantenerse a un metro de distancia y el uso de mascarillas. La autoridad comunal debe ser la encargada de recibir los víveres. Firmar el comprobante, lavarse las manos e entregar los víveres a los comuneros y comuneras. Cada comunero que reciba los víveres debe lavarse las manos, desinfectar todo lo que ha recibido antes de guardarlo. Es recomendable desechar todas las bolsas en un solo lugar asignado, evitando contaminar el medio ambiente. Si cuentan con el personal de salud en la comunidad, pedir orientación para la correcta manipulación y desinfección de los alimentos recibidos. ¿Qué hay detrás de los hechos que hacen noticia? ¿Cuál es la verdad oculta detrás de los acontecimientos? En Somos Servindi Radio vamos a reflexionar y a analizar sobre el acontecer noticioso en nuestro bloque. Más allá de la noticia. Ahora presentamos nuestro bloque central. Damos pase a nuestro compañero Jorge Agurto para que dialogue con Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado especialista en temas indígenas del Instituto de Defensa Legal IDL. 
Adelante Jorge Agurto. Estamos con Juan Carlos Ruiz Molleda, eh, abogado, experto en Derecho Constitucional del Instituto de Defensa Legal y de quien pedimos opinión personal acerca de cuál es el trasfondo, cuáles son las limitaciones de fondo que tendría este decreto legislativo de emergencia que ha expedido el domingo eh, 10 de mayo el Ministerio de Cultura. A ver, en principio estamos ante... Eh... El decreto legislativo 1489 es un decreto legislativo pedido por el gobierno, previa delegación de facultades. El tema de, de fondo es que hasta ahora no, eh, no tenemos eh, una declaratoria de estado de emergencia que incorpore a los pueblos indígenas. Estamos, es, estamos esperando, es un reclamo eh, de la sociedad y los pueblos indígenas en especial al Estado que diseñe, implemente y financie una estrategia pública de emergencia para atender la salud de los pueblos indígenas. ¿Ya? Eh, el impacto del coronavirus es, eh, va a ser letal, o ya está siendo letal en los pueblos indígenas. Quizá en un primer momento, no porque los pueblos indígenas decidieron cerrar sus territorios, ¿no es cierto?, en protección a que ingresen gente contagiada, ¿no? Pero es una medida parcial que no elude, no eh, sonera al Estado de su responsabilidad de diseño e implementación de políticas públicas. Entonces, cuando leímos el decreto 1489, pensamos que eso era. Pero cuando lo, lo revisamos, en realidad, eh, vemos que eh, no dice nada nuevo. Este, se trata de, de medidas, eh, en algunas cosas que ya están dichas. Cuando vimos el financiamiento, nos terminamos de decepcionar, ¿no? Cinco millones de soles. Eh, muy, pero muy poco. O sea, eh, realmente no es lo que esperábamos, ¿no? O sea, no tenemos hasta ahorita una... Eh, estrategia pública de emergencia para atender a los pueblos indígenas por el COVID. ¿Por qué crees que ocurre esto? O sea, esto no es novedad para nosotros, pero ¿qué crees que hay detrás de todo esto? Bueno, mira, en principio hay una, en, en principio hay una brecha espantosa. O sea, el Estado no ha invertido en salud. O sea, hay una brecha. Los pueblos indígenas, hay una brecha de los pueblos indígenas en materia de salud, educación, saneamiento. O sea, el Estado no ha invertido. No ha invertido. La estructura de salud es deficiente. Eh, entonces, eh, el, las direzas, las direcciones generales de salud son muy débiles, no cuentan con recursos, hay muchas denuncias de corrupción. Entonces, el Estado, le, es, yo siento que hay una tecnocracia muy bien intencionada, pero no tiene las herramientas para intervenir. En otros casos creo que es falta de voluntad política. El Ministerio de Cultura realmente es deficiente. Eh, creo que le quedó grande el, el cargo, ¿no? Entonces, este, lamentamos, pero lo, el, el tema es que esta inacción, esta inercia burocrática va a ser fatal en, los, en las próximas semanas cuando eh, en las ciudades se normalice y el médico, el maestro, el comerciante regresen o traten de ingresar a las comunidades, ahí yo creo que el, el impacto va a ser devastador y eso el Estado no lo termina de entender El Congreso fue, es lamentable cuando eh, va la ministra de Cultura al Congreso y no es capaz de responder a, a, las, a las preguntas, ¿no? Yo creo que yo lamento todo esto, ¿no? Pero el costo va a ser eh, tremendo, ¿no? ¿Tú crees que deberían cambiarse los funcionarios? ¿Hay, ¿No hay personal eh, capaz a nivel del Estado que pueda atender esta emergencia? Yo creo que en principio el Ministerio de Salud es uno de los ministerios menos eficientes, donde hay más corrupción lo hemos visto en otros lados, y zonas como la de los pueblos indígenas, zonas como la de las comunidades, realmente están totalmente desatendidas. Mira, el caso Cuninico, tuvimos que meter una demanda judicial para que elaboren y financien un plan de atención a cuatro comunidades afectadas por un derrame, Jorge, del 2014, del 2014. Entonces, eso te dice mucho, de y cuando se gana el caso, la respuesta del Minsa fue, no tengo plato. Tuvimos que hacer recordar que hay un fondo eh, para de, que viene dedicando un petrolero, ¿no? Pero entonces yo siento que es un Ministerio de Salud que no ha invertido, que no le interesa, que no tiene recursos y que no tiene la infraestructura necesaria, ¿no? Eh, y el costo va a ser el debate. Uh -huh. Y con respecto al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, yo siento que, que, que el gobierno, eh, el Ministerio de Salud y el gobierno, en vez de enfrentar el tema, se lo pasó como quien se lava las manos al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura es un ministerio pequeño, es un ministerio con pocos recursos, ¿no? Pero el Ministerio de Cultura, en vez de aprovechar esta oportunidad para pedir más recursos, 
para exigir eh, se que haya cruzado de, de brazos. No, no, no encuentro este, otra explicación. O sea, a la, la ministra le quedó grande el cargo. La viceministra de Interculturalidad, Ángela Acevedo, también yo creo que aquí no dice nada, ¿no? O sea, yo creo que lo que corresponde es una censura de la ministra o que de un paso al costado, ¿no? Yo creo que el Congreso de, debería de, eh, in, digamos, eh, eh, pedir su censura que vaya a dar cuenta y es evidente que la ministra no es idónea para el cargo. Cuando no es idónea para el cargo, tiene que dar un paso al costado. Creo que el Congreso debería ya exigir responsabilidad política por la falta de acciones concretas en protección de los pueblos indígenas. Tengo entendido que eh, algunas congresistas del Frente Amplio eh, estaban promoviendo una censura, ¿no? Eso habría uh -huh. que confirmarlo. Uh -huh. Pasando a un segundo tema, mira, parte de las reflexiones que tú compartiste este, con respecto a este decreto legislativo era también la, el peligro de la reactivación económica que está ahorita empeñada el Estado y que por lo menos en el sector forestal traería sus riesgos, ¿no? porque hay mucha actividad ilegal. ¿Qué opinas al respecto? Mira, el Estado tiene tres responsabilidades en materia de salud para con los pueblos indígenas. Primero, mantener la salud, preservarla, ¿no? Contra lo, con los que ya están enfermos, restablecer su salud. Y una tercera es prevenir toda afectación a futuro. Entonces, esta obligación de prevenir, ¿no es cierto?, eh, es, surge cuando hay, hay una amenaza de violación, el Estado conoce esa realidad, puede hacer algo y no hace nada, el Estado suma responsabilidad. En concreto, aquí tenemos el reinicio de actividades extractivas, lo cual en principio no está mal. El tema es, en un contexto donde el Estado no ha adoptado estas medidas de protección de los pueblos, cuando no ha invertido, no ha adoptado, y él los ha dejado abandonados a, a la deriva, re, eh, abrir, establecer o promover el reinicio de actividades va a ser fatal. Por ejemplo, el tema de actividad forestal en territorio de Piasi, territorio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Sabemos muy bien que en muchas zonas existen concesiones forestales dentro del territorio de los Piasi. Eso lo sabemos todo el mundo, ¿no? En Loreto, en el mismo Madre de Dios, ¿no es cierto? No siempre se crearon parques en zonas donde existían piezas y en Madre de Dios recortaron el, el parque. Entonces, ¿cuál es nuestro temor? El reinicio de actividades, sin antes haber, haber adoptado medidas concretas para garantizar la salud, es contraproducente y puede tener efectos eh, eh, letales. No hay política pública de atención a la población indígena y a la población rural, iniciar estas actividades, en concreto, ¿qué es lo que va a pasar? Tú sabes que los madereros entran, eh, pocas veces contratan a, a la gente de la zona, entonces van a entrar, es gente que viene de las ciudades, es gente que viene muchas veces contagiadas, entonces, eh, entonces van a llevar la enfermedad, ¿no? Van a llevar la, la enfermedad. Va a ocurrir lo mismo que está ocurriendo cuando algunos comerciantes, o sea, lo que ocurrió en el, en el Cenepa, ¿no? Uh -huh. Entran comerciantes, o, cuando, o lo que ocurrió en el Napo, donde un alcalde lleva, entra fuerza, ¿no es cierto? Lleva productos, pero los mismos que estaban repartiendo estaban contaminados. Entonces yo creo que el reinicio de, de, de actividades eh, constituye una amenaza, si es que no hay una eh, medidas concretas de protección a la salud. Creo que eso no está viendo el gobierno, y eso va a, ser, eh, va a tener un impacto también devastador. Perfecto. Muchas gracias, Ruiz. Hasta la próxima. Gracias a ti. A continuación, nuestro compañero Jorge Agurto, director de la agencia de noticias Servindi, nos presenta la nota editorial del programa. El exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas u originarios configura en la práctica una situación de etnocidio ya sea por acción u omisión de los estados. El abandono y la desprotección en el que viven los pueblos indígenas no es una situación reciente, tiene siglos. Y los estados nacionales que se han autoirrogado el derecho de controlar la vida de los pueblos no pueden siquiera garantizar la vida, la integridad de los pueblos que han existido antes que los propios estados, creando civilización. La promesa de la vida moderna de garantizar derechos a todos los ciudadanos nunca se ha cumplido. Peor aún, las comunidades y pueblos indígenas son objeto 
de políticas discriminatorias de saqueo y despojo para favorecer un sistema caótico y en crisis basado en el individualismo, el lucro y el consumismo. Los pueblos originarios vienen alertando desde hace mucho tiempo la inminencia de una catástrofe civilizatoria que nos devolverá a la prehistoria humana. La crisis agravada por el cambio climático hoy nos envía una de sus señales mortales con el coronavirus que está afectando a millones de personas y que incluso los países más industrializados con todos sus recursos millonarios no puede contener. En este contexto, los pueblos más vulnerables y desatendidos por los estados sufren las peores consecuencias. Mueren en sus hogares sin acceso a los hospitales que hoy se han convertido en focos de infección, donde se contagian y fallecen incluso el personal de salud. La respuesta de los estados es insuficiente, incapaz, frustrante. Las incapacidades de siempre se muestran agravadas por las circunstancias actuales. Los funcionarios actúan burocráticamente, sin reflejos. No entienden ni sienten el valor de la vida humana. El Ministerio de Cultura ha esperado 56 días para expedir un decreto supremo que no resuelve nada. Y tiene serios problemas de autismo para actuar de la mano con las organizaciones representativas y de la sociedad civil, para articular respuestas eficaces desde las bases, como lo vienen haciendo, por ejemplo, los ronderos en Cajamarca. Las autoridades quizás no comprenden la dimensión de lo que significa perder a un líder indígena como Silvio Valles, alcalde de Macicea, o perder a un sabio o mayor indígena en la comunidad de Betel, o artistas de gran valía del pueblo chipivo, o personas humildes pero valiosas en corazón en Cantagallo, muy cerca al Palacio de Gobierno, Cantagallo donde ya hay 476 infectados según una prueba rápida aplicada recientemente. ¿Cuántos hermanos de los pueblos originarios, costeños, andinos y amazónicos están falleciendo por culpa del propio Estado, que como señalan algunos analistas como Rodrigo Lazo, se ha convertido en el principal vector de contagio. Muchas personas han sido contagiadas en la cuenca del Napo por un alcalde que cumplió la orden de distribuir víveres a las comunidades, pero no se le instruyó ni se le dio un protocolo adecuado sobre cómo hacer este reparto en las comunidades nativas. Por lo menos siete hermanos del pueblo Ticuna han fallecido contagiados, según indica el dirigente local, por viajar a Santa Rosa de Yabarí para recibir un miserable bono de 350 soles que ahora les ha costado la vida. Como lo han escrito Manolo Berjón y Miguel Ángel Cadenas en una crónica brillante que hemos publicado y reproducido en Servindi, gran parte de la periferia rural no acude a los hospitales. Tampoco puede acceder a medicinas con precios prohibitivos, menos pujar en el mercado negro por un balón de oxígeno. Es decir, la crisis sanitaria, tal como se está narrando, solo refleja el terrible dolor de la clase media que puede acceder a los grandes medios. Pero la realidad de nuestros pueblos sigue siendo invisible y es mucho, mucho, mucho más dura de lo que nos imaginamos. Hasta aquí el acontecer noticioso analizado en Más Allá de la Noticia. Volveremos en un próximo episodio similar en nuestro próximo programa. pueblos originarios están vivos y resisten el abandono y la exclusión. Los pueblos cantan, danzan, recitan, crean y llenan de vida el planeta con sus artes, colores y diversidad cultural. Iniciamos nuestro bloque 
Cultura Viva. Cultura Viva. Bienvenidos. Y tal como lo habíamos anunciado, en nuestro segmento Cultura Viva, Lourdes García y Janet Apari nos cuentan sobre las propiedades y el uso del choloque, jabón natural de los pueblos indígenas. El choloque, el jabón natural de los pueblos originarios. ¿Sabías que existe un árbol que produce jabón? Aunque algunos no lo sepan, así es. Este árbol pertenece a la especie Sapindus sopanaria, mejor conocido como el árbol del jaboncillo. Y hoy en nuestro programa Cultura Viva vamos a hablar de sus enormes beneficios. El árbol del jaboncillo se encuentra en los bosques secos, es mediano y tiene numerosas flores pequeñas de color blanco. Sus frutos son unas semillas pequeñas redondas, de color café, y que, al frotarse entre ellas, producen espuma. En Perú se le conoce como choloque o guanchor, pero en otros pueblos es conocido como boliche, paraparo, amole, chambimbe, jaboncillo, palo jabón, entre otros. También existe una variedad conocida como sapindus mucarosi, a cuyos frutos se les llama nueces de lavado. Con las semillas de estos frutos, las personas pueden hacer su aseo personal, bañarse, lavarse el cabello e incluso lavar sus ropas sin ningún tipo de riesgo. Nuestros abuelos seguro conocen de estas especies porque antes su uso era más frecuente en las zonas rurales. A los derivados de estas u otras semillas naturales, los llaman jabón de pepita. Lamentablemente, con la expansión industrial del jabón y los detergentes, hemos dejado de usar estas alternativas naturales, que son económicas y sobre todo saludables para las personas, en los hogares y en la comunidad, debido a que no contaminan, como sí lo hacen los detergentes. emergencia sanitaria que estamos viviendo, los productos de higiene y aseo personal han cobrado una gran utilidad e importancia en la lucha contra el nuevo coronavirus, el COVID-19. Según un reporte de la Universidad de Colorado en Estados Unidos en el 2019, los artículos como el champú, los perfumes y detergentes contienen compuestos químicos volátiles, que tienen un enorme impacto en el aire del planeta. Aunque no lo creas, estos compuestos químicos contaminan globalmente la atmósfera más que los coches y los camiones. Los investigadores analizaron las actividades hogareñas básicas y descubrieron que éstas cambian la química de la casa, lo que afecta la calidad del aire tanto dentro como fuera del hogar. existen muchas soluciones y algunas las encontramos en los bosques andinos y amazónicos. El origen del choloque o guanchor como se le conoce en el Perú tiene su origen en la India y en Nepal, en el continente asiático, donde se le usa como jabón natural desde hace siglos. Teobaldo Artiles Torres, en un reporte publicado por la revista Agronoticias, explica que la palabra sapindus, nombre genérico de la especie del árbol, deriva de las palabras sap, que significa jabón, e indicus, que significa de la India. En las montañas al pie del Himalaya, este árbol puede alcanzar hasta 15 metros de altura y crece entre los 1.500 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. En América, principalmente en Argentina y Perú, 
también se conoce una variedad de la especie de nombre Sapindus opanaria y que es más resistente al frío. Todos los árboles del género Sapindus contienen en la cáscara de sus frutos una sustancia natural llamada saponina, de propiedad detergente natural. La sopanina, al entrar en contacto con el agua, se disuelve y produce una solución jabonosa que genera una ligera espuma de olor agradable y que está lista para ser usada como detergente. ¿Cuáles son sus beneficios? El choloque no solo es una alternativa natural y ecológica, también cuenta con otros beneficios. No contamina. El jabón natural no perjudica el medio ambiente como sí lo hacen los detergentes químicos industriales. Además, el agua que se utiliza en el lavado no contamina, por lo que se puede usar como agua de riego. Uso medicinal. La nuez de jabón puede usarse como un remedio natural para muchos problemas de salud, como los dolores de cabeza por causa de la migraña. Y también con fines dermatológicos, ya que las semillas eliminan las impurezas de la piel, como los granos o eczemas. El choloque brinda además seis usos medicinales a saber. 1. El fruto y las semillas son usados para tratar la epilepsia en el norte de la India. 2. Una decocción de la fruta se utiliza como espectorante. 3. La espuma de la fruta se usa para tratar quemaduras. 4. Al ser neutro, es recomendable para las personas alérgicas y con piel sensible. 5. La espuma también se usa para eliminar los piojos. Y 6. Las semillas se usan en China para detener las caries dentales. Insecticida natural. Como si fuera poco, se ha descubierto que el choloque también puede ser utilizado como insecticida biológico para plantas y ser así un gran repelente para insectos. Esta es una buena noticia para la agroecología. De esta manera, el choloque o fruto de los árboles de la especie Sapindus se suma a la lista de controladores biológicos naturales para así evitar los insecticidas químicos que contaminan el suelo y los productos que tanto daño hacen a la salud. ¿Cómo utilizar este fruto de la madre naturaleza? Es tan sencillo como separar las cáscaras secas de las semillas. Luego, coloca tres de ellas en una bolsita de trapo o algodón y sumérgelas en el agua donde lavarás la ropa. Su olor es muy suave, pero si quieres intensificar la fragancia, puedes echarle gotas de aceite de esencia dentro de la bolsita. Es necesario que la temperatura del agua sea mayor a los 30 grados, para que la sopanina de la cáscara pueda liberarse. Si quieres utilizar agua fría, antes debes servir las nueces durante 7 minutos, dejar enfriar y luego añadirlo sobre la ropa. El líquido que sobra del hervor puedes utilizarlo como champú natural. No olvides que este fruto puede ser reutilizable si lo dejas volver a secar. Esperamos que nuestro programa Cultura Viva te haya gustado. Volveremos en una próxima edición en un segmento similar. Locutaron para ustedes Janeta Pari y Lourdes García. Este ha sido solo un fragmento del día a día de nuestra América Indígena. Cultura Viva. Volverá con otra edición similar en nuestro próximo encuentro. Amigos y amigas, así llegamos a la parte final del presente programa. Esperamos que haya sido de su completo agrado. Nos despedimos con el compromiso de volver la próxima semana con una edición similar. A nombre del equipo de Somos Servindi Radio, les decimos hasta la próxima. 
estuvo en la conducción del día de hoy vuestro amigo de siempre, Julio Quispe. Tu Pananchiscama. Hasta aquí hemos presentado Servindi te informa. Autorizamos a las radios comunitarias, indígenas y alternativos a reproducir libremente los contenidos de este programa. Todos los derechos están compartidos. Volveremos con más en nuestra siguiente edición. Hasta entonces.